జోరుగా కొండపోతగా వాన కురుస్తుంది ఆ పరిస్థితిలో మనముంటే ఏం చేస్తాము వెంటనే వానలో తడవకుండా ఉండడానికి ఏదో ఒక చోటును ఆశ్రయించి అక్కడే వర్షం ఆగే వరకు వేచి ఉంటాం అది చాలా సహజం మనలాగే మిగిలిన ప్రాణులు కూడా ఆలోచిస్తాయి ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు సైతం ఏదో ఒక గూడును వెదుక్కుని చేరుకుంటాయి కానీ మనందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచిస్తూ ఏ మేఘాల నుండి అయితే వర్షం జాలు వారుతుందో ఆ మేఘాల కంటే పై ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ ఏమాత్రం తడవకుండా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది ఓ పక్షి అది ఏ పక్షో మీకు తెలుసా అదే డేగ ఈగిల్ పక్షులలో రాజు పక్షిరాజు ఈ పక్షిరాజుకు ఎన్నో విశిష్ట లక్షణాలున్నాయి మన బైబిల్లో కూడా ఈ పక్షిరాజుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది మిగిలిన పక్షుల కంటే ఆకారంలో పెద్దదైన ఈ పక్షిరాజు ఇతర పక్షుల గుంపులుగా సంచరించక ఒంటరిగానే ప్రయాణిస్తుంది ఒంటరిగానే జీవిస్తుంది ఈ డేగ పక్షులన్నిటికంటే చాలా ఎత్తులో ప్రయాణిస్తుంది నిశితమైన కనుదృష్టిని కలిగి శత్రువుల ఉనికిని ఎంతో దూరం నుండే పసిగట్టగలుగుతుంది సహజంగా అన్ని పక్షులు గాలిలో రెక్కలు చాపి వాటిని ఆడిస్తూ తద్వారా వచ్చే గాలి ద్వారా ఎగురుతూ ప్రయాణిస్తాయి కానీ ఈ డేగ కేవలం రెక్కలు చాపి వాటిని ఊపకుండానే గాలిని గ్రహిస్తూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడమే కాక అత్యంత వేగంగానూ దూసుకెడుతుంది చనిపోయిన కళేబరాన్ని కానీ చచ్చి పడి ఉన్నదాన్ని కానీ ఆహారంగా ముట్టదు పరాణ జీవిలా కాక తనకు తాను స్వయంగా ఆహారాన్ని వేటాడి సంపాదించుకునే తింటుంది తుఫాను వరద వంటి భీభత్సాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటుంది మరీ ముఖ్యంగా తన సహచరిగా లేదా సహచరునిగా ఒకరినే ఎంచుకుంటుంది వారితోనే జీవితాన్ని పంచుకుంటుంది తాను పొదిగిన గ్రూడ్లను ఎత్తైన కొండ శిఖర ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి సురక్షితమైన చోటున వాటిని ఉంచి ముళ్ళు కలిగిన పుల్లలతో గూడు కట్టి రక్షణ అందిస్తుంది తన పిల్లలకు కూడా తానే ఆహారాన్ని సంపాదించుకుని వచ్చి వాటిని పోషిస్తుంది ఈ డేగకు సంబంధించి మరో అతి ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఈ డేగ జీవిత కాలం సుమారు డెబ్బై సంవత్సరాలు కానీ దీనికి నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేప్పటికీ ఈకలు దట్టంగా పెరిగి శరీరం బరువెక్కి ఎగిరే శక్తి సన్నగిల్లుతుంది అంతేకాక ముక్కు బాగా పెరిగి ముందుకు వంగిపోతుంది కాలిగోళ్లు కూడా బాగా పెరిగిపోతాయి ఎగిరే శక్తి లేక ఆహారాన్ని స్వయంగా సంపాదించుకునే ఓపిక లేక నిస్సహాయ స్థితిలోకి జారిపోతుంది ఆ పరిస్థితిలో ఈ పక్షి ముందుండేది కేవలం రెండే రెండు పరిష్కార మార్గాలు ఒకటి చచ్చిపోవడం లేదా రెండవ పరిష్కారం చావుని ఎదిరించైనా సమస్యల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని వాటిని అధిగమించి మరో క్రొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడం ఈ డేగ తీసుకునే నిర్ణయం చనిపోవడమే అయితే ఇక దాని గురించి మనం ఇంత లోతుగా చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ డేగ రెండవ పరిష్కారానికే తనను తాను సిద్ధపరచుకుంటుంది రెండవ పరిష్కారం అంటే అంత సులువైనది కాదు క్షణాల్లో దొరికే పరిష్కారము కాదు సుదీర్ఘకాలం పరిశ్రమ తనను తాను హింసించుకోవాలి మరణపు టంచుల వరకు ప్రయాణించాలి కనీసం ఐదు నెలలు అలసిపోకుండా మృత్యువుతో పోరాడి దాన్ని ఓడించి తాను గెలవాలి మరో ముప్పై ఏళ్ల కొత్త జీవితాన్ని తాను ఎలాగైనా సాధించుకోవాలి తప్పదు మరి ఎందుకంటే తను పక్షుల్లోనే రారాజు కదా అందుకే మరో సరికొత్త జీవితం కోసం ముందుగా డేగ ఎత్తైన పర్వత శిఖరానికి చేరుకుంటుంది అక్కడే తాత్కాలిక నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని తన ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తుంది ముందుగా బాగా పొడవు పెరిగి వేటకు అనుకూలంగా లేని తన ముక్కు భాగాన్ని అక్కడే ఉన్న కొండరాయికి బలంగా పొడుచుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది అలు పెరగక బాధను భరిస్తూ ముక్కు పూర్తిగా విరిగిపోయే వరకు ఆ రాతికి పొడుచుకొని పెరిగిన ముక్కు భాగాన్ని వదిలించుకుంటుంది అదే సమయంలో దట్టంగా పెరిగి ఎగరడానికి సహకరించిన తన ఈకల్ని ఒక్కొక్కటిగా తానే పీకేసుకుంటుంది ఖాళీ గోళ్లను పెరికేసుకుంటుంది తన పంజాను మరింత బలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనుకున్నది సాధించడానికి బాధను పంటి బిగువన బిగబట్టి తనను తాను సమూలంగా మార్చుకుంటుంది ఐదు నెలల కఠిన శ్రమతో మరో ముప్పై ఏళ్ల జీవితాన్ని సొంతం చేసుకుని నిజమైన పక్షిరాజులా జీవిస్తుంది మనం కూడా మన జీవితంలో ఎదగాలన్నా ఎత్తైన శిఖరాలను చేరుకోవాలన్నా మనల్ని మనం పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిగా మార్చుకోవాలన్నా పాత స్థితిని వేడి కొత్తగా ఆలోచించాలి ఉన్నత లక్ష్యాలను ఎంచుకోవాలి అవి సాధించడం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించాలి అప్పుడు లక్ష్యం నీ ముందు తలవంచుతుంది అద్భుతమైన ఫలితాలను నీకు అందిస్తుంది